நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் புதுச்சேரி தொலைக்காட்சி நிலையத்தின் நேர்கள் அனைவரையும் தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இம்மை பயக்குமால் ஈய குறைவின்றால் தம்மை விளக்குமால் தாமுலரா கேடின்றால் எம்மை உலகத்து யாம் காணும் கல்வி போல் மம்மர் இருக்கும் மருந்து அதாவது கல்வி இவ்வுலக இன்பத்தை தருகிறது பிறருக்கு தருவதால் குறைவதில்லை தம் உயிரோடு உள்ளவரை அழியாது ஆதலால் கல்வியை போல அறியாமையை போக்கும் மருந்தினை யாம் கண்டதில்லை என்று நாளடியாரின் பாடல் வரிகளானது உணர்த்துகிறது அந்த வகையில் ஒவ்வொரு வாரமும் நமது கற்க கசடர நிகழ்ச்சியானது மாணவ செல்வங்களுக்கான நிகழ்ச்சியாகவே அமைந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் இன்று நமது நிகழ்ச்சியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இயற்பியல் பாடத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஐயங்கள் மற்றும் சந்தேகங்களுக்கு தீர்வளிக்கும் விதமாக இன்றைய நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறது விளக்கம் அளிக்க நம்முடன் இயற்பியல் விரிவுரையாளர் ஸ்ரீராம் சார் வந்திருக்காரு அவர்களை நேர்களாகிய உங்கள் சார்பாகவும் நிலையத்தின் சார்பாகவும் வரவேற்கிறேன் வணக்கம் சார் மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் இந்நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் நிச்சயம் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு நீங்கள் வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்னும் முன் இணைப்பு என்னை இணைத்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் வாங்க நேர்களை நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம் சார் இப்போ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் மாணவர்கள் வந்து சிறு வயதில் சயின்ஸ் அப்படிங்கிறதுல படித்ததுக்கும் ஒரு சப்ஜெக்டாக படிக்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா நிறைய விஷயங்கள் அவங்க வந்து எல்லாபரேட்டாக படிப்பாங்க அப்படி படிக்கும் பொழுது மாணவர்களுக்கு வந்து இப்போது பிளான்ஸ் பற்றி அனிமல்ஸ் பற்றி படிக்கும் போது ஒரு ஆர்வம் சில மாணவர்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் மெக்கானிசம் அப்படின்ற போது மாணவர்கள் மத்தியில் ஒரு ஆர்வத்தை எப்படி நீங்கள் தூண்டுவீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹவு டு லவ் ஃபிசிக்ஸ் அது மாதிரி அதை பற்றி சொல்லுங்க ஆக்சுவலாக அவங்க ப்ரைமரி லெவல்லேருந்தே அவங்க வந்து படிச்சுட்டு வருவாங்க நிச்சயம் பத்தாவது முடித்த உடனே அவங்க இயற்பியல் ஆர்வம் இருக்கிறதுனால ஆர்வம் இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க லெவன்த்தில் வந்து இயற்பியல் குரூப் எடுப்பாங்க ஓகே அப்படி இயற்பியல் குரூப் எடுத்த உடனே அதில் ரெண்டு விதமாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ப்யூர் சயின்ஸ் குரூப்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்காது ஆனால் பத்தாவது வரைக்கும் இவங்க மேக்ஸ் படிச்சிருக்காங்க சிலருக்கு மேக்ஸ் வந்து இல்லை சார் எனக்கு அந்த அளவுக்கு எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்றவங்க ப்யூர் சயின்ஸ் போயிடுவாங்க அப்போ மேக்ஸ் படிச்சிருக்கவங்க ஏ குரூப் போனாங்கன்னா அந்த குரூப்பில் வந்து மேக்ஸும் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸும் இருக்கும் ஃபிசிக்ஸும் இருக்கும் ஆனால் எங்களுக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கிறது என்னென்னா டீச்சர்ஸுக்கும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சரி மேக்ஸ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத அல்லது வந்து அது வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வர பிள்ளைங்க ஏ டூவில் வரும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணியாகணும் அவங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸில் நாங்கள் டீச் பண்ணும்போது எடுத்த உடனே கால்குலஸ் வரும் இன்டகிரேஷன் வரும் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வரும் ட்ரிகினாமெட்ரியும் வரும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து எடுத்த உடனே இல்லை சார் மேக்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டு தான் சார் இந்த குரூப்புக்கு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சில சமயங்களில் மாணவர்கள் வந்து நிறைய எங்களுடைய அனுபவத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிறப்பு வகுப்பு அதாவது கொஞ்சமாக ரொம்ப அதிகமான இது இல்லை அந்த ஃபார்முலா அந்த ஃபார்முலாவும் நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அதுக்கடுத்து அவர்களை வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வர வைக்கணும் அதே சமயத்தில் அவங்கள மேத்தமெட்டிக்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் அப்படின்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அவங்களே சில விஷயங்கள் நாங்கள் செய்ய சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணமாக ஸ்போர்ட்ஸில் பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க அப்போ அவங்கள வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் கிரவுண்டில் போய்ட்டு விட்டுட்டு அவங்கள ஓட சொல்லுவோம் பிள்ளைங்களை ஓட சொல்லும்போது ஒரு நூறு மீட்டர் தூரம் ஓடுறாங்க அப்படின்னா அஞ்சு பேர்கிட்ட என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டாப் கிளாக் கொடுத்துட்டு இருபது மீட்டரில் ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு இருபது மீட்டரில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு இருபது மீட்டரில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஓகே இந்த ஓட ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அவனை கிராஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது அவங்க ஸ்டாப் டைம் நோட் பண்ணிக்குவாங்க ஓகே அடுத்து இருபதாவது போக போகும்போது அவங்க வந்து டைம் நோட் பண்ணிக்குவாங்க அப்போ இவங்களுக்கு டேட்டா ரெண்டு விதமான டேட்டா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒன்று டைமு ஒன்று ஒன்று டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இந்த டைமும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் பார்த்தோம்னா தான் கிராஃபிக்கலாக ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணணும் ஃபிசிக்ஸ் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங் வரும் கிராஃப் வரும் டயக்ராம்ஸ் வரும் அப்போ இவங்க கிராஃப் நாங்கள் வந்து சொல்லி கொடுக்கும்போது போடும்போது அவங்க எடுத்த டேட்டா வச்சு அவங்களே போடும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் இப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு டைம் எல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாம் ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகே இதை எடுத்துகிட்டு அவங்க போடும்போது பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து ஒரு 
class la so for example rolling friction sliding friction apdi nadathrom appdi sonnamna just a class room table attendance irukum rendu pencil eduthu rendu pencil vechittu adu mele vandu attendance apdi thalli vittumna attendance free ah povum adhe rendu pencil eduthu table la vandu and attendance vechi apdi iruthum apdi sonnamna konja kashtama irukum ama so uh, sliding friction is more when compared to rolling friction abindrathu adha nama simple ah vandu solluvom அதில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் கிளாஸில் இப்போ இந்த இப்போ ஆக்சுவலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தே லவ் அ மேக்னட் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ மேக்லியூ ட்ரெயின் மேக்னட்டிக் லெவிட்டேஷன் ட்ரெயின்ஸ்னு இருக்கும் புல்லட் ட்ரெயின் நம்ம இந்தியாவில் இப்போ வரப்போகுது இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா இது ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு மேக்னட்டிசம் தான் இது இது பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ட்ரெயின் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இடத்துல அப்படி பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இடத்துல இது கிட்டக்க போகும்போது அது என்ன ஆகும் இது வந்து இப்போ பாருங்களேன் இப்போ கீழே வந்து இதே டச்சே அவ்வளோ பாருங்க அப்போ மேக்லியூ ட்ரெயின்ஸில் என்ன இருக்காது வீல்ஸ் இருக்காது அது வந்து ட்ராக்கில் வந்து டச் ஆகாது ஸோ ஒன் பேர் ஆஃப் மேக்னட்டை லெவிட்டேட் அதர் பேர் ஆஃப் மேக்னட்டை ஆசலரேட் அப்படின்றத நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம் இதை பார்க்கும்போது பசங்களுக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் இது பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ அது இல்லாத மாணவர்களே வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு அவங்க கையில் இதை கொடுப்போம் வந்து ஓகே அவங்க கையில் இதை கொடுப்போம் இப்போ உதாரணமாக ஜஸ்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் பீரியடில் அதாவது பிடி பீரியட் ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் ட்ரைனிங் இந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இதில் கேரம் போர்டு சில கேர்ள்ஸுங்க விளையாடிட்டு இருப்பாங்க இப்போ அந்த கேர்ள்ஸ் விளையாடும்போது இந்த இந்த காயின்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைக்கரால் அதை அடிப்பாங்க படிக்கும்போது மேலகிற ஸ்ட்ரைக்கரை அப்படியே கரெக்டாக கீழே இறங்க கீழே விழாது அப்போ வாட் லா இஸ் அப்ளைடு தேர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நியூட்ரனுடைய ஃபஸ்ட் லா லா ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்றத நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த லா ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து இந்த இடத்துல அப்ளை ஆகுதுன்ற ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த தெரியும் ஓகே இது இல்லாத பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில சமயத்தில் எமோஷ்னலாகவும் நாங்கள் சில சமயத்தில் அவங்களுக்கு வந்து வி மேக் தம் லவ் டு லேர்ன் ஃபிசிக்ஸ் இப்போ ஐஎஸ்ஆர்ஓ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ சந்திராயனில் நம்ம வந்து மூணில் வந்து நம்ம இறங்கினாங்க அப்போ மூணில் இறங்கி ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது விக்ரம் லேண்டர் இறங்கி ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது அப்போ சந்திராயன் வந்து அங்கே லேண்ட் ஆகும்போது எவ்வளோ துண்டு வேகத்தில் வந்தது இந்த ஆர்பிட்டல் ஸ்பீடு இருந்தால் இதை வந்து அது படிப்படியாக எப்படி ஹைட்டு இற இறங்க இறங்க அதனுடைய வேகமும் எப்படி குறைஞ்சிது அப்படின்றத நாங்கள் சொல்லுவோம் இது வந்து ப்ரொஜெக்டைலில் நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ ப்ரொஜெக்டைலில் வந்து அரிசோண்டல் வெலாசிட்டி அரிசோண்டல் காம்பனண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டி வெர்டிகல் காம்பனண்ட் ஆஃப் வெலாசிட்டியை அந்த ஐஎஸ்ஆர்ஓ அவ்வளோ பெரிய ஸ்க்ரீனில் போட்டு அழகாக அதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அப்போ அந்த வீடியோ எடுத்து நாங்கள் அடுத்த நாள் கிளாஸில் நாங்கள் சொல்லும்போது அது கரெக்டாக வந்து அந்த சந்திராயன் வந்து ஜீரோ வெலாசிட்டியில் வரும்போது வெர்டிகல் வெலாசிட்டி குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து ஜீரோவில் வந்து நின்று இறங்கும்போது த ஓல் நேஷன் வாஸ் யுனைடட் அப்போ அப்போ வந்து இந்த இதை சொல்லும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்களுக்குலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் எமோஷனாக இருக்கும் இது திஸ் இஸ் ஹவு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ப்ரொஜெக்டைல் அதை வந்து நாங்கள் கான்செப்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட் லைக் பண்ணுவாங்க அது இப்போ கிரிக்கெட் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சாதாரணமாக பால் பிடிக்கும்போது அவங்க இதில் பார்த்துருப்பாங்க கிரிக்கெட் விளையாடாதும் கூட பார்த்துருப்பாங்க டிவியில் கண்டிப்பாக லைவ் பார்த்துருப்பாங்க அப்போ அங்கே பிடிக்கும்போது என்ன பண்ணுவார்னா அவர் இப்படி இழுப்பார் பால் வந்து இப்படி விழுது அப்படின்னா இந்த பக்கம் அப்படி இழுப்பார் பால் வர டைரக்ஷன்லே இருப்பார் என்னென்னா ஈ இன்க்ரீசஸ் த டைம் அப்படி இல்லை அவர் இப்படி பிடிச்சி அப்படியே நீட்டு வச்சுருந்தார்னா அடிபடும் கை அடிபடும் ஸோ அது இம்பல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இம்பல்ஸுக்கு ஃபார்முலா ஃபோர்ஸ் இன்டு டைம் எஃப்டி ஷார்டே அப்போ அந்த அந்த டைமோட இது என்ன பண்ணுறாரு வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாரு அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து குறையும் அவங்களுக்கு அப்படின்னு நிகழ்ச்சியில் ஒரு காலேஜ் வந்திருக்காங்க பேசுகிறேன் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஒரு <laughs> 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 அதாவது வேண்டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர் பேசிக்காக பார்த்தா அது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த வேண்டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர் நம்ம வந்து இதே மாதிரி சைக்ளோட்ரான் எந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னாலும் எக்ஸ்பிளைன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அவங்களுக்கு அதை கேட்கும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் முத முதல்ல நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னு ச
அந்த இதில் வந்து என்ன ப்ரின்ஸிபல் வந்து அந்த ஜெனரேட்டரை வந்து வாட்டர் என்ன ப்ரின்ஸிபல் அது எம்ப்ளாய் பண்ணிக்குது அப்படின்றத நம்ம சொல்லணும் இப்போ வேண்டி கிராஃப் ஜெனரேட்டரில் ரெண்டு ப்ரின்ஸிபல் சொல்லுவீங்க ஒன்று வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆர் கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் ஒன்றொன்று வந்து எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் இப்போ இந்த ரெண்டு ப்ரின்ஸிபல் அதுக்கடுத்து இந்த வேண்டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர் எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது தட் இஸ் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் வேண்டி கிராஃப் ஜெனரேட்டர் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய ஓன் சென்டென்ஸ்லேயும் நீங்கள் எழுதலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் வந்து அதில் இந்த ரெண்டு ப்ரின்ஸிபலை எப்படி வந்து அது பயன்படுத்திக்கிட்டு அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் வந்து ஒர்க்கிங் அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கு ஒரு லிமிட்டேஷன் கொடுப்போம் மேக்ஸிமம் அதனுடைய எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஏன் போவாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் அதனுடைய லிமிட்டேஷன் என்ன அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பயன் என்ன அப்படின்றத முடிப்போம் இது ஜென்ரலாக நாட் ஓன்லி ஃபார் வேண்டிகிராப் ஜெனரேட்டர் ஃபார் எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த இந்த விஷயம் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜெனரல் இந்த விஷயத்த நீங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு கோர் மாதிரி ஸ்கெலட்டன் மாதிரி இதை நீங்கள் மறக்கக்கூடாது இப்போ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க அதில் என்னென்னா இந்த ரெண்டு டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க புக்கில் நாங்கள் வந்து எந்த டயக்ராம் எழுதுறது எந்த டயக்ராம் வந்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் போடுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க நீங்கள் எந்த டயக்ராம் சொல்கிறீங்க அப்படின்றத நான் இங்கே நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இதில் ரெண்டு டயக்ராம் உங்களுக்கு இப்போ விசிபிளாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த பேஜ் இதில் வந்து மேலே படுக்கிற டயக்ராம் வந்து ஃபோட்டோ ஆக்சுவலாக அது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு க்ராஸ் செக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க இதை நீங்கள் வந்து எக்ஸாமில் வரைய வேண்டியதில்லை இந்த லைன் டயக்ராம் மட்டும் நீங்கள் வரைஞ்சிங்கன்னா போதும் அதுக்கடுத்து அது எப்படி வந்து வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்க அது வந்து எப்படி வேலை செய்துன்றது நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை காமிக்கிறேன் ஸோ பொதுவாக மாணவர்கள் வந்து சொன்ன மாதிரி டயக்ராம்ஸ் வந்து எது வரையணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க எக்ஸாமினேஷன் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அந்த டயக்ராம்ஸில் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க சில மாணவர்கள் ஸோ அது எப்படி வந்து நம்ம குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே அதை நம்ம முடிக்கணும்னு போது நம்ம என்ன செய்யணும் அதுக்கு அதிக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாமா அதை பற்றியும் சொல்லிடுங்க ஆக்சுவலாக டயக்ராம் வந்து பென்சிலில் தான் வரையணும் அது வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்டிக் ஸ்கில் இருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்லை மோஸ்ட்லி டயக்ராம் எதில் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா லைன்ஸ் அண்ட் கவுஸ் பாருங்க ஸ்பியர் இந்த ஹாலோ மெட்டாலிக் ஸ்பியர் என்னவாக இருக்குது நியூட்ரலாக இருக்குது நியூட்ரலாக இருக்குன்னா என்ன பாசிட்டிவ் நெகட்டிவாக ரேண்டமாக அதில் இருந்து இருக்கும் அதனால தான் அது நியூட்ரலாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த மெட்டாலிக் ஸ்பியர் எதில் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்காங்க இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட்னா இட் வில் நாட் கண்டக்ட் கரண்ட் தெர் ஆர் டூ புலிஸ் பிஎன்சி இது மேலே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு சில்க்கு த்ரெட் இதை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த புள்ளி சி இஸ் கனெக்டட் டு மோட்டர் இங்கே ரெண்டு கோம்பு இருக்கும் இன்ற ஒரு கோம்பு டின்ற கோம்பு இந்த இன்ற கோம்பும் டின்ற கோம்பும் மெட்டாலிக் கோம் டின்ற கோம்பு டென் டு பவர் ஃபோர் வோல் ஃபோர் வோல்ட் பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது டென் கிலோ வோல்ட் வந்து பவர் சப்ளை அதை கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இதில் இந்த 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 செட்டப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த டென் பவர் பவர் வோல்ட் இங்கேருந்து வரும்போது இந்த இடத்துல கோம்பில் என்ன பண்ணோம் அதிகமான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உருவாகும் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஒரு எலிப்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கோம் இல்லையா ப்ளஸ் மைனஸ் அது என்னென்னா மாலிக்குள் நியூட்ரல் மாலிக்குள் இந்த கோம்பில் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இப்போ இதில் ஒர்க்கிங்கில் காமிக்கிறோம் இந்த பாசிட்டிவ் பேட்டரிலேருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வருது இந்த சார்ஜஸ் நிறையா அக்கமுலேட் ஆகும்போது அங்கே என்ன பண்ணோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நிறையா வரும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு என்ன பண்ணோம் அயனைஸ் பண்ணும் அந்த நியூட்ரல் மாலிக்குள் அயனைஸ் பண்ணி ப்ளஸ்ஸாகவும் மைனஸாகவும் உடைக்கும் மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸில் போயிடும் ப்ளஸ் வந்து என்ன பண்ணது ரிப்பல் ஆகி என்ன பண்ணது இப்ப டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்ப ப்ளஸ் என்ன பண்ணது ஆக்சுவலா அந்த பெல்ட்ல என்ன பண்ணது அது வழியா என்ன பண்ணது மேலே ஏறுது 
this will continue ipa ipa ungalku puriyum nenikira indha edathula dhaan nam indha indha edathula nam enna pannana corona discharge takes place endha edathula na andha comb d metallic comb d la enna nadakudhu appo sonnumna corona discharge action of points anga nadakudhu andha action of points nadakkuradhaal dhaan indha edathula enna pannadhuna ungalku பாசிட்டிவ் நெகட்டிவும் பிரிஞ்சு உங்களுக்கு அங்கே வருது இப்போ இது என்ன பண்ணுது இந்த பெல்ட் வழியாக அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து மேலே வருது மேலே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல கோம்பு ஈ கிட்ட வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் டெக்ஸ் ப்ளேஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜெல்லாம் தள்ளப்பட்டு நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இது வழியாக வந்து கோம்பு வழியாக வருது அப்போ இந்த கோம்பு வழியாக அந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து என்ன பண்ணுது இந்த பெல்ட்டில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் கூட நியூட்ரலைஸ் ஆகி கீழே போகிற பெல்ட் என்ன பண்ணுது எந்த சார்ஜுமே இல்லாமல் இருக்குது அதே சமயத்தில் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் இந்த கோம்பு ஈ வழியாக போய் என்ன பண்ணுது மேலே வந்து அக்கோமலேட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த மெட்டாலிக் ஸ்பியர் வந்து ஃபுல் ஆஃப் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸாக இருக்கும் இதுதான் நம்ம சார்ஜிங்னு சொல்கிறோம் நம்ம இப்போ இதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ண முடியும் டென் பவர் செவன் வோல்ட் வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன ஒன்றாக்கா இந்த மெட்டாலிக்ஸ் பேர்லேருந்து என்ன பண்ணோம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஏர் மூலிமா என்ன பண்ணும் இந்த சார்ஜஸ் வந்து லீக்கேஜ் ஆகும் அதுதான் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து லிமிட்டேஷனில் நம்ம டென் பவர் செவன் வரைக்கும் தான் வரும் அதுக்கு மேலே அது வராது அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஹை ப்ரெஷர் கேஸ் ஃபீல்டு ஒரு சாம்பர் என்ன பண்ணுவோம் அதில் வச்சு மூடி வச்சுருப்போம் லீக்கேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக மூடி வச்சுருப்போம் ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன் அப்படின்னும் போது நமக்கு வந்து ப்ரோட்டானை வந்து நியூக்ளியர் ஆசிலரேட்டரில் ஆசிலரேட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றது தான் நோ இஸ் இட் கிளியர் எழுதணும் கேட்டாங்க பெரிய ஆன்சர்ஸ்லாம் எழுதிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸியாக எழுதிடலாம் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ அது இட்ஸ் டோட்லி சேஞ்ச் ஐ திங் ஸோ ஸோ இப்போ எழுதக்கூடிய ஃபார்மேட் என்ன அப்படிங்கிறதையும் மாணவர்கள் எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக கொஸ்டின் பேப்பரில் எழுதுறதுக்கு இப்படி தான் எழுதணும் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மேட் வந்து அது மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை ஓகே ரெண்டாவது எக்ஸாமினேஷன் டைமில் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் அ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே அப்போ அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து இப்போ எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்க வந்து இப்போ ஒன் மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது மொத்தம் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பதினஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கும் பார்ட்டி ஏவில் ஓகே இந்த பதினஞ்சு கொஸ்டின் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு பக் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவரில் ரெண்டு பேஜில் எழுதிடலாம் அது ஆக்சுவலாக ஒன் ஹவர் இல்லை ரெண்டு பேஜில் அதை எழுதிடலாம் இப்போ ஒரு பார்ட்டி ஏவுக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து ரெண்டு நிமிஷம் அதிகபட்சமாக வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு வந்து எத்தனை நிமிஷம் வருது அப்படின்னு சொன்னோம்னா முப்பது நிமிடங்கள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து வருது ஓகே முப்பது நிமிடங்கள் அவங்க அந்த பார்ட்டி ஏவுக்காக அவங்க அதிகபட்சமாக டைம் ஒதுக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்ட்டி ஏவில் சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னாக்கா புக் பேக்லேருந்து வர்றது பிள்ளைங்களுக்கு திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டடாக அவங்க கேட்கும்போது அவங்களுக்கு டைரெக்டாக ஆன்சரே தெரியும் அப்போ பார்த்தவொன்னே என்ன பண்ணுவாங்க ஆன்சர் சொல்லுவாங்க டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க போட்டுருவாங்க இட் ஓன் டேக் மச் அதுக்கு வந்து ரெண்டு நிமிடம் ஆக நான் சொல்கிறது வந்து அதிகபட்ச டைம் அப்போ பார்ட்டி ஏவுக்கு வந்து அதிகபட்சமாக அதிகபட்சமாக முப்பது நிமிடங்கள் ஒதுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்ட் பிக்கு வந்து ரெண்டு மார்க் கொஸ்டின் அது தொடர்ந்து பேசலாம் சார் அடுத்த காலர் இருக்காங்க பேசிட்டு வந்துடலாம் ஓ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் சிபிதன் ஓகே என்ன வகுப்பு படிக்கிறீங்க ஓகே உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ சார் கிட்ட கேளுங்க பயோட் இருக்கும் 
forward bias in the diode on the positive terminal of the diode positive terminal of the battery could connect on the forward bias or the on the positive terminal of the diode negative term of the supply could connect on the other reverse bias side actually uh, diode conducts only in forward bias I didn't read on the class long as our solid panga either one thing you on the graph on the put down on practical learning a put down practical learning a graph put down theory la put more than a graph put on a forward bias and get on now look at me on the x-axis y-axis putting yeah on the x-axis la நீங்க என்ன எடுத்துக்குவீங்க அப்படினு சொன்னீங்கன்னா பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு இந்த கேள்வி வருது x ஆக்சிஸ்ல என்ன எடுக்கிறது y ஆக்சிஸ்ல என்ன எடுக்கிறது அப்ப ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு ரெண்டு வேரியபிள்ல ஒன்னு வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இன்னொரு வேரியபிள் வந்து இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் எப்பதுமே கன்வென்ஷன் என்ன இந்த உலகம் முழுவதும் உள்ள ஒரு கன்வென்ஷன் என்ன அப்படினு சொன்னோம்னா இன்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள x ஆக்சிஸ்ல எடுத்துக்கணும் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள y axis la edukonu ipa actually pathina ka inga namba edukiradhu vand x axis la voltage edupo voltage what we give it to uh, diode p in junction diode abindrathu namba vand x axis la edupo voltage poruthu da edhu change avum abdin sonnamna current change avum adhu vand dependent current vand voltage depend panni irukiradnal dependent voltage neenga kudukringa edhu kudukringa p in junction diode kudukring appa voltage should be taken along x axis current should be taken along y axis ipa idhula data neenga eduthinga ka practically neenga data edupinga zero eppinga adukapram point 1 eppinga point 1 vechittu point 1 volt vechittu current adana varudha nu paapinga zero dhaan varum yera vera point 6 to point 7 edaila vandu ungalku vandu enna kaamikkum breakdown kaamikkum appa vandu it will start to conduct it will start to con diode will start to conduct so idha vand graph la ninga vand plot pannalam okay okay uh, call cut aichu but kandipa unga ketrupanga and ipo nama marks pathi pesittu undom sir adha pathi solreenga time multiple choice questions ku vand time management mudichiru yeah. namba appa two more question ku or question ku vand ninga vand 4 nimisham eduthukalam okay so appa six questions ninga answer pannumbodhu 24 minutes ninga eduthukalam இப்போ அடுத்து கிட்ட அடுத்து கிட்ட த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினை சிக்ஸ் தான் எடுத்துக்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆறு நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கொஸ்டினுக்கு அதிகபட்சமாக ஆறு நிமிடம் டைம் எடுத்துக்கலாம் அப்போ அதுக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் வந்துடும் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொஸ்டினுக்கு மேக்ஸிமமாக நீங்கள் ஃபிஃப்டீன் வந்து எடுத்துடலாம் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் வந்து செவன்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது இப்போ நான் சொன்ன அந்த மினிட்ஸில் எல்லாத்தையுமே டோட்டல் பண்ணால் அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா எங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் கடைசியில் வந்து என்ன பண்ணணும் ரிவிஷனை கொடுத்துடணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் ரிவிஷனை கொடுத்துடணும் அப்படி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து கணக்கு வந்துடும் கால் மணி நேரம் வந்து ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு வந்து முன்னாடியே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னா பேப்பர் அதை எடுத்த உடனே கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுப்பாங்க அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்கின உடனே நிதானமாக உட்காந்து கம்ப்ளீட்டாக உட்காந்து படிக்கணும் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஃபுல்லாக படிச்சிடணும் அந்த அமைதியாக படிக்கும்போது தான் எந்தெந்த கொஸ்டினுக்கெலாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் எந்தெந்த கொஸ்டின் நம்ம வந்து இதில் வந்து இந்த சாய்ஸில் நம்ம விட்டுடலாம் அப்படின்றதெல்லாம் முடிவு பண்ணிக்கிறது அந்த பத்து நிமிஷம் டைம் அதுக்கடுத்து ஐந்து நிமிடங்கள் டைம் கொடுப்பாங்க அந்த ஐந்து நிமிடத்தில் வந்து நீங்கள் பேப்பரில் அவங்களுடைய பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் அந்த அது பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் இல்லை அதாவது எக்ஸாமினேஷன் நம்பர் எக்ஸாம் அவங்களுடைய ஃபோட்டோ ஒட்டியிருக்கும் அதிலே ஒட்டியிருக்கும் அந்த எக்ஸாமினேஷன் நம்பர் அவங்க ஆல் சிப்ரோசர் சைனேச்சர் சிக்னேச்சர் இதெல்லாம் போட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் டென் ஃபிஃப்டீனுக்கு அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க அதுலேருந்து இந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ எப்போதுமே ரெண்டே முக்கால் மணி நேரத்தில் அவங்க என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கடைசி பதினைந்து நிமிடங்கள் அந்த ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு செக் பண்ண கோத்ரோ பண்ண ஓகே நிறைய பக்கங்கள் எழுதுனா அதிக மதிப்பெண் பெறலாம் அப்படின்னு ஒரு மாணவர்களிடைய ஒரு எண்ணம் ஒரு தோணல் இருக்கு சரியா ஆக்சுவலாக இது நாங்கள் அடிக்கடி நாங்கள் இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறது இது தான் நிறையா எழுதுவாங்க ஆனால் அங்கே வந்து உள்ளே வந்து அந்த கண்டென்ட் இருக்கணும் சில சமயத்தில் மிக்ஸ் பண்ணி எழுதுவாங்க இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா கொரோனா டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம இப்போ வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டரில் நம்ம வந்து சொன்னோம் ஆக்சுவலாக கொரோனா டிஸ்சார்ஜ்ன்றது ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அது அந்த இதில் இடையில் வந்து வேறு சில பயாலஜிலேருந்து கூட வரும் அந்த அந்த இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆகும் அப்போ பார்த்தோம்னா எக்ஸாமினர் இஸ் வெரி பர்டிகுலர் என்னென்னா ஃபிசிக்ஸுக்கு ரெலவெண்ட்டான டேர்ம்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாங்க ஸோ அதனால் நிறைய எழுதலாம் என்ன நோய் எழுதலாம் அப்படின்றதோ அது மாதிரி வந்து எண்ணங்கள் வந்து அது மாதிரி கூடாது 
அதுக்கடுத்து ஒரே விஷயத்த திருப்பி திருப்பி எழுதுறது அப்புறம் ஜம்புல்டு சென்டென்சஸாக பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிடணும் அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஓகே சார் பாடத்த கேள்வி என்னென்னா மாணவர்களுக்கு வந்து முன்னாடி ப்ளூ பிரிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அது இல்லைன்றது எல்லாேருக்கும் தெரியும் இப்போ எந்தெந்த சாப்டர்ஸ்க்கு அதிக வெயிட்டேஜ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் எந்தெந்த சாப்டர்லேருந்து நம்ம வந்து ஒரு கால்குலேஷன் ஆஸ் அ டீச்சர் நம்ம வந்து மாணவர்களுக்கு நிறைய ஸ்லோ லேர்னர்ஸும் இருப்பாங்க இல்லையா இப்போ வந்து மதிப்பெண் எடுத்தாகணும் நிறைய வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்கு வந்து குறிப்பிட்டது தான் படிக்க முடியும் டீச்சர்ஸ் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இதெல்லாம் படித்தாலே இந்த மாணவர்கள் வந்து தேர்வில் மதிப்பெண் எடுத்து தேர்ச்சி பெற முடியும் அப்படின்னு அந்த மாதிரியான கேள்விகள் எந்தெந்த சாப்டர்ஸ்லேருந்து வரும் அதை பற்றியும் சொல்லிவிடுங்க இது மிகப்பெரிய கேள்வி ஆக்சுவலாக நீங்கள் அந்த பேப்பரில் இருந்து சொல்ல சொல்லி முடிச்சிட்ற அந்த புக்லெட் கொடுக்குறதுல முப்பத்தாறு பக்கம் இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக ஓகே முப்பத்தி ஆறு பக்கத்தில் நம்ம எவ்வளோ தான் மேக்ஸிமம் எழுதினாலும் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு பக்கம் தான் நம்ம அதில் எழுத முடியும் அதுக்கு மேலே அடிஷ்னல் ஷீட்டு வாங்க வேண்டாம் இதை வந்து இந்த ஏற்கனவே இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா அதை வந்து சொல்லணும் அதில் இப்போ நீங்கள் வந்து எந்தெந்த சாப்டருக்கு வந்து வெயிட்டேஜ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றது ஆக்சுவலாக ப்ளூ பிரிண்ட்டுன்றது ப்ளூ பிரிண்ட்டு முந்திலாம் வந்து லாங் லாங் பேக் என்ன இருக்குன்னாக்கா ப்ளூ பிரிண்ட்டு கொடுப்பாங்க இந்த கொஸ்டின் இந்த சாப் இந்த லெசன்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் இந்த லெசன்லேருந்து த்ரீ மார்க் வரும் இந்த லெசன்லேருந்து டூ மார்க் வரும் இத்தனை கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அது மாதிரி கொடுக்கல ஏன்னா அதை சுலபமாக மார்க் வாங்கிடுறாங்க சில அதை விட்டுடுறாங்க ஒமிட் பண்ணிடுறாங்க சில சாப்டர்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சாப்டர்ஸ்லேருந்து கொஷின்ஸே வராது ஒன் மார்க் தான் வரும்னும் போது அந்த லெசனை படிக்க மாட்டாங்க சில மாணவர்கள் ஆ அதனால் அந்த மாதிரி போயிடுது அதனால் அதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுன்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க எல்லாத்தையுமே படிக்கணுன்றதுக்காக ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுக்கறது இல்லை ஆனால் நாங்கள் பர்சனலாக ஸ்டூடெண்ட்டுடைய கிரிவன்சஸ் நாங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணணும் சில கேட்கும்போது நாங்கள் ஜென்ரலாக நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னாக்கா பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் வந்து அவங்க வந்து பழைய ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்திருக்கும் பப்ளிக் அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சு நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படி வந்து அனலைஸ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு திருப்பி திருப்பி இந்த லெசன்லேருந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்பா இந்த கொஸ்டின் இல்லை இத்தனை கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்றத நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அதை வந்து நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நாங்கள் வந்து கொடுப்போம் அது வந்து ஓரளவுக்கு வந்து ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறவங்க அவங்களுக்குலாம் அது கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதை நான் வந்து நான் இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன் நான் ஓகே அது கூடவே நீங்கள் அந்த கம்பல்சரி கொஷின்ஸ் வருமா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது அது கூட நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஆ இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இதில் வந்து மொத்தம் வந்து பதினோரு சாப்டர் இருக்குது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் அதில் முதல் சாப்டர் வந்து எலக்ட்ரோ ஸ்ட்ராட்டிக்ன்ற சாப்டர் அதில் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அதிகபட்சமாக ரெண்டு வரும் வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் டூ மார்க் கொஸ்டின் ஒன்று வரும் ஷார்ட் ஆன்சர் வந்து அதாவது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஒன்று வரும் லாங் ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன்று வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக வந்து அஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் அதிகமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதில் வந்து டோட்டலாக பன்னெண்டு மார்க் அளவுக்கு வெயிட்டேஜ் நம்ம கொடுப்பாங்க இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு சாப்டருக்கும் நான் இது மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அதில் பார்த்தோம்னாக்கா இதில் வந்து பதினோரு சாப்டர் நம்ம வந்து கவர் பண்ணியிருப்போம் இதில் இருக்கிற மாதிரி தான் வருமா அப்படின்னா அது மாதிரி இல்லை பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி வருது நாங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் ஏறக்குறைய ஒரு அதெல்லாம் எடுத்து வச்சு அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த டேட்டா எங்களுக்கு கிடைச்சது ஸோ அதனால் வந்து நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா எல்லாத்தையுமே தான் படிங்கன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் வந்து எதையுமே வந்து விட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதையும் மீட் பண்ண எல்லாத்தையுமே படிங்கன்னு தான் சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சார் கொஞ்சம் நாங்கள் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னா கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து எந்த படம் சார் நான் வந்து படித்தா நான் வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது மார்க் எடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் ஓகே சார் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினில் புக் பேக்லேருந்து அதுலேருந்து ஏறக்குறைய எட்டுலேருந்து பதினோரு கேள்விகள் அதிகபட்சமாக வரும் ஓகே சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை கொடுத்துடலாம் நமது கருக்க கசடர நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொடரும் உங்கள <laughs>
இன்று நமது நிகழ்ச்சி மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு வெளியூர் நேர்களாக இருந்தீங்கன்னா பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன்று மூன்று என்னும் முன் இணைப்பை இணைத்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம் நேர்களே இப்ப நம்ம போயிடலாம் சார் இதில் ஒவ்வொரு சாப்டராக நம்ம பார்க்கும்போது அப்படி பார்த்தோம்னா இப்போ இதில் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் பார்த்தோம்னா பனிரெண்டு மதிப்பெண் அளவுக்கு கேட்குற அளவுக்கு இருக்குது ஓகே அதே வந்து ஐந்தாவது சாப்டர் பார்த்தோம்னா எட்டு மதிப்பெண் அளவுக்கு கேட்குற மாதிரி எந்த பழைய கொஸ்டின் பேப்பரில் அனலைஸ் பண்ணி பாரு வருது இப்போ இந்த இதில் பார்க்கணும்னா எலக்ட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் சாப்டர் மிகப்பெரிய நீண்ட சாப்டர் அதில் அப்போ அது வந்து படிக்கிறது வந்து வந்து அந்த அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அப்படின்றத ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் எதுவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா மிக கம்மியான கண்டென்ட் உள்ள ஒரு சாப்டர் அதில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஃபிஃப்த்து லெஸ் ஃபிஃப்த்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அதை தரவு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பின்னாடி அவங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகலாம் இப்போ நான் அந்த ஆர்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் எது கொடுக்கலாம் எப்படி வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல ப்ரியாரிட்டி வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம தரவாக இருந்தோம் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிஸ் எலக் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி டோல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் இப்படி வரிசையில் இந்த பதினோரு படத்துக்கு இந்த ஆர்டராக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஸ்டூடெண்ட் வந்து நீங்கள் கேட்ட கேள்வி தான் கேட்பாங்க பதினஞ்சிலேருந்து இருபது மார்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிடணும் ஏன்னா மினிமம் வந்து தியரியில் வந்து தேர்ச்சி பெறணும் அப்படின்னு சொன்னால் எழுபது மார்க்குக்கு அவங்க வந்து தியரியில் பதினைந்து மதிப்பெண்கள் அவங்க எடுத்தாகணும் அப்போ அப்படி எடுக்கிறதுக்கு முதல்ல அவங்க எந்த லெசனில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ரெண்டாவது லெசன் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அதுக்கப்புறம் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் டோல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டர் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் இந்த லெசனில் அவங்க அதிகமாக கவனத்தை செலுத்தினாங்கன்னா எளிமையான எளிமையாக அவங்க என்ன பண்ணலாம் அதிகபட்சமாக இருபது மார்க் வரைக்கும் தாராளமாக எடுத்துடலாம் அதாவது ஒரு மாணவர் வந்து தேர்ச்சி பெறணும் அப்படின்னா இந்த நான்கு இந்த நான்கு சாப்டர் கண்டிப்பாக வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக படித்தாலே நிச்சயமாக தேர்ச்சி பெறலாம் இல்லையா ஓகே சுலபமாகவும் இருக்கும் ஓகே அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா முப்பதுலேருந்து நாற்பது இன்னும் கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் அவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அவங்க வந்து வால்யூம் ஒன்றில் செகண்ட் லெசன் ஃபோர்த் லெசன் ஃபிஃப்த் லெசன் அதை வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் வால்யூம் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா எயித்து லெசன் நைன்த் லெசன் டென்த் லெசன் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி இதில் படித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் குறைய ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வரைக்கும் அவங்களால் நிச்சயமாக எடுக்க முடியும் அதுக்கு மேலே அறுபதுலேருந்து எழுபது எடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அறுபது அறுபதுலேருந்து அறுபத்தொம்பது எடுக்கிறதுக்கும் எழுபது எடுக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அறுபத்தொம்பது வரைக்கும் எடுத்துடலாம் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் எல்லா சாப்டரையும் படித்தோம்னா ஆனால் எழுபது எடுக்கிற மாணவர்கள் கம்ப்ளீட்டாக அவங்களுக்கு மைண்ட் மேப்பிங் டெக்னிக் வச்சுருக்கணும் ஓகே இப்போ உங்கள் புக்கில் வந்து கான்செப்ட் மேப்பிங் கொடுத்துருப்பாங்க நான் அதை அது போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இதை முடிச்சிடுறேன் ஓகே சார் இதில் வந்து வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ அதில் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த லெசனை படித்தாலே இந்த லெசன் அதுக்கடுத்து வால்யூம் டூவில் சிக்ஸ் எயிட் நைன் டென் இந்த லெசனை முடித்தாலே அவங்க என்ன பண்ணலாம் நிச்சயமாக சிக்ஸ்டிலேருந்து செவன்ட்டிக்குள்ளே எடுக்கலாம் அதில் பட் தாராளமாக எடுக்கலாம் தாராளமாக எடுக்கலாம் இதில் நீங்கள் கேட்டது கம்பல்சரி கொஸ்டின் ஓகே அதில் அதிகமாக மதிப்பெண்கள் எடுக்கணுன்ற நினைக்கிறன்ற மாணவர்கள் நிச்சயமாக கம்பல்சரி கொஸ்டினில் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின் வந்து எந்த டூ மார்க்ஸ் ஆர் த்ரீ மார்க்ஸ் இல்லை எந்த மார்க் கேடரில் வந்து பேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க கம்பல்சரி கொஸ்டின் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரண்டு மார்க்கில் ஒரு கம்பல்சரி கொஸ்டின் வரும் ஓகே மூன்று மதிப்பெண் வினாவில் ஒரு கம்பல்சரி கொஸ்டின் வரும் ஓகே அதாவது வினாத்தாளில் நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் பெரும்பாலான வினாக்கள் இருபத்தி நான்காவது வினா எண் இருபத்தி நான்கு இரண்டு மதிப்பெண் அது கட்டாயமாக அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து மூன்று மதிப்பெண் வினாவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முப்பத்தி மூணு அது கட்டாயமாக அட்டன் பண்ணணும் இப்போ இந்த இந்த வினாக்களை அவங்க அட்டன் பண்ணணும் இப்போ இரண்டு மதிப்பெண்களில் ஆறு வினாக்கள் அவங்க அட்டன் பண்ணணும் ஆனால் ஒம்பது கேள்விகள் அவங்க கேட்டிருப்பாங்க அதில் இந்த இருபத்தி நாலாவது சீரியல் நம்பர் கொஸ
அதில் நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் பேஜில் வந்து எந்தெந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணுறாங்கன்றதை நாங்கள் மார்க் பண்ணுவோம் அவங்க ஆன்சர்ஸ் ஷீட்டை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டேன் அப்போ தெரிஞ்சிடும் இவர் கம்பல்சரி கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்களா அட்டன் பண்ணலையான்றது அந்த கம்பல்சரி கொஸ்டின் அந்த குழந்தை அட்டென்ட் பண்ணலனா அதுக்கான மார்க்ஸ் எவ்வளோ போகும் அதுக்கான மார்க் அந்த மார்க் குறைச்சிருவாங்க அந்த மார்க்ஸ் அந்த மார்க் குறைச்சிருவாங்க ஸோ அதனால் ஒரு மூன்று மதிப்பெண் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு மதிப்பெண் ரெண்டு மார்க் கேள்வியில் அவர் கம்பல்சரி கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணல அப்படின்னா ரெண்டு மார்க் குறைச்சிருவாங்க இப்போ மூணு மார்க் கொஸ்டின் இல்லை மூணு இதில் அட்டன் பண்ணலனா மூணு மார்க் குறைச்சிருவாங்க அந்த கேள்வி அதெல்லாம் வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது எழுதியிருந்தாலும் எழுதியிருந்தாலும் அதை குறைச்சிருவாங்க ஓகே இதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் மாணவர்கள் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த அண்ட் இன்னொன்று வந்து எம்சிக்யூ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டனுக்கு வந்து எலாபரேட்டாக எழுதணுமா அப்படிங்கிறது வந்து மாணவர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அதை பற்றியும் சொல்லிடுங்க மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் சின்னதாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னோம் அதாவது கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதில் நாலு சாய்ஸ் இருக்கும் பதினைந்து கொஸ்டினுமே எல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நாலு சாய்ஸ் இருக்கும் ஓகே இந்த நாலு நாலு சாய்ஸில் அவங்க கேட்டிருக்கிற கேள்வி என்னவோ அதை பொறுத்து என்ன பண்ணணும் பதில் ஏதாவது ஒன்று தான் வந்து அதில் வந்து பெஸ்ட்டு ஆன்சராக இருக்கும் அப்போ அதை அவங்க டிக் பண்ணணும் சில சமயத்தில் அது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அந்த சின்ன ப்ராப்ளத்தை அவங்க என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அவங்க என்ன பண்ணணும் கண்டுபிடிக்கணும் பட் கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் இல்லை சார் ஆ இந்த இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஏன்னு கேட்டால் அந்த எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் வரும் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் ரைட் ஆனால் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும் அப்படின்னும் போது நிச்சயமாக அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ப்ராப்ளம் தான் அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் நிச்சயமாக இதில் மோஸ்ட்லி இது வரைக்கும் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் அதை பார்த்துக்குங்க ஒவ்வொரு லெசன்லேயும் ஒரு ஒரு காம்பிட்டன்ஸி கீழே என்ன கொடுத்துருப்பாங்க சம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருப்பாங்க அதை தரவாக பார்த்தாங்க எல்லா லெசனில் இருக்கிற புக் பேக் எக்ஸசைஸில் இருக்கிற சம்மை தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணி நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக கம்பல்சரி சம்மை ப்ராப்ளமை அட்டன் பண்ண முடியும் அதுக்கடுத்து இதில் சில சமயத்தில் சின்னதாக வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் வேல்யூஸ் வந்து அதாவது இப்போ புக்கில் அவங்க எக்ஸாம்பிள் சம்மில் அவங்க ஒரு வேல்யூ போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதை வந்து அதில் வந்து கொஞ்சம் மாற்றி கொடுப்பாங்க அந்த வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஃபார்முலா இஸ் சேம் அப்போ அந்த வேல்யூ மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் கால்குலேஷனில் சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ இதுதான் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக மாணவர்கள் கவனமாக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து இந்த ரூல்ஸ் சாரி இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா இது ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ அவங்க ஒரு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஒரு படம் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து கலர் கோடிங் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க ரெசிஸ்டர் கலர் கோடிங் சொல்லுவாங்க இது வந்து செம்மாக கேட்பாங்க அவங்களுக்கு இப்போ இதில் வந்து இந்த செம்ம வந்து போடுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா கலர் கோடிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே சார் கலர் கோடிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த இடத்துல இந்த நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த டேப்லர் காலத்தில் நம்ம டேப்லர் காலம் போயிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க பேசிக்கலாம் சரி ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஓகே சரவண பிரியா என்ன கொஸ்டின் இருக்கு உங்ககிட்ட சார் கிட்ட கேளுங்க சரவண பிரியா சொல்லுமா புக்ல ஃபேரடேஸ் லாவுக்கு நிறைய டயக்ராம் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை வந்து பரீட்சையில் நீங்கள் வந்து அதை வந்து வரையறதுக்கு வேண்டாம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கேட்டுங்க இதை முடிச்சிடுமா இதை முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு 
நீங்க லைவ்ல பாத்துட்டு இருங்க நான் இத முடி இத ஆன்சர் பண்ணிட்டு போறேன் ஓகே சார் انا பிரியா நீங்க நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து பாத்துட்டே இருங்க நம்ம நம்ம கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சிட்டு நிச்சயமா உங்களுடைய கேள்வி ஒரு டெமோவே பண்ணி காமிக்கறேன் சரவண பிரியா நிச்சயமா அது வரும் நீங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாத்துட்டு இருங்க ஓகே थैंक्स फॉर कॉलिंग இப்போ இந்த இந்த ப்ராப்ளம்ல இது என்ன ஆகும் அப்படினு சொன்னோம்னா இந்த கலர் கோடிங் ஆஃப் ரெசிஸ்டர்ஸ் சொல்லும்போது இந்த இந்த கலரை பார்த்து இது என்ன நம்பர் அப்படின்றத சொல்லணும் அப்ப இவங்க வந்து Black-க்கு வந்து 0 அவங்க புக் ஸ்டாண்டர்டா கொடுத்திருக்கிறது உலகம் முழுவதும் ஃபாலோ பண்றதே தான் ब्राउन கொடுத்துருவாங்க இது வேல்யூ வந்து இந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ இவ்ளோன்றே எங்கயுமே பிரிண்ட் போட்டுருக்க மாட்டாங்க ஓகே அப்ப இந்த மாதிரி கலர் தான் கொடுத்திருவாங்க Black, Brown, Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet இப்படி கொடுத்திருவாங்க கிரே ஒயிட் வரைக்கும் கொடுத்திருவாங்க அப்ப Black na zero, abrin soalnya, nama versila panegno. Adi kerjite kira apa dina gold, silver, adar adar color lesser ko. Gold lesser ko, silver lesser ko. Ini bende, yang dua orang instrument same bende, adala yarar baru. Adar romba yarar kamy ayar ke five percent tan ayar ke, nada adala gold ring kurter pang. Kila yarar bende ten percent ayar ke, abrin soalnya, nada adala bende adala bende na apa nama silver ring kurter pang. Yang dua color lesser ayar ke, abrin soalnya, nada adala bende twenty percent kita ayar ko. Apa, mutam tiga ring ayar ko, resistor lah. ஃபர்ஸ்ட் ரிங் செகண்ட் ரிங் தேர்ட் ரிங் தேர்ட் ரிங் வந்து ஒரு மெட்டாலிக் ரிங் அது வந்து கோல்டாக இருக்கலாம் அல்லது சில்வராக இருக்கலாம் அப்போ ஃபஸ்ட் ரெண்டு கலர் என்னன்றதை பார்க்கணும் ஸோ அதோடய வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் ஆமாம் அதனுடைய வேல்யூ தெரியணும் இப்போ பிள்ளைங்களுக்கு இது என்ன போச்சு இது நான் பசங்களுக்கு இல்லை இல்லை பெரும்பாலும் எல்லா ஃபிசிக்ஸ் டீச்சரும் என்ன சொல்லி தருவாங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லி தருவாங்க பிபி ராய் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் வைஃப் ஓகே பிபி ராய் பிபி பிளாக் ப்ரவுன் ஓகே பிபி பிபி ராய் ஆர்ஓஒய் Red, Orange, Yellow, okay. Baby Roy, Great Britain, Green, Blue, Very Good Wife, Violet, Grey, White. Now, okay. you can use the color coding. You can use the custom code. Okay. ஒடனேமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக்குமரிக
இப்போ இவர் ஃபேரடே அவருடைய முதல் விதியில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு காந்த புலம் என்பது இப்போ ஒரு இது ஒரு காந்தம் இப்போ இந்த காந்தம் இப்போ இந்த காந்தம் இது ஒரு சட்ட காந்தம் இந்த காந்தத்தில் இந்த புள்ளி வச்சுருக்கிறது வந்து நார்த் போல் நார்த் போல் இது வந்து சவுத் போல் ஒரு ஒரு காந்தத்தில் எப்போதுமே நார்த் போல் இருக்கும் சவுத் போல் இருக்கும் இந்த நார்த் போல்லேருந்து காந்த விசைக்கோடுகள் இந்த சவுத் போலை நோக்கி போகும் இது போகும்போது இது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அது ஆக்சுவலாக இதை நம்ம உணரலாம் இதை வச்சோம்னா வந்து சின்ன பிள்ளைங்க இந்த மண்ணில் போட்டு இந்த இதெல்லாம் வந்து எடுத்துருப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அதாவது இரும்பு துகள்களை வந்து இதில் அட்ராக்ட் பண்ண வச்சுருப்பாங்க பெரும்பாலும் அதை செஞ்சுருப்பாங்க அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது இது அறுபட்டுதுன்னா இந்த ஃபீல்டு லைன் அறுபட்டது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த இடத்துல என்ன உருவாகும் அப்படின்னு சொன்னால் இஎம்எஃப் உருவாகும் அப்படின்னு சொன்னார் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அந்த எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் தான் ஒரு கரண்ட் உருவாகிறதுக்கு இண்டியூஸ் பண்ணோம் இண்டியூஸ்டு கரண்ட் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ நம்ம இது ஒரு சின்ன ஒரு இதில் இருந்து நம்ம வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதில் அந்த அதனுடைய முதல் விதியை நான் வந்து இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து கால்னாமீட்டர் இந்த கால்னாமீட்டரோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா கரண்ட் வந்து இருந்ததுன்னா அது காமிக்கும் ஓகே இப்போ வந்து கால்னாமீட்டருடைய முள் வந்து ஜீரோவில் இருக்குது இப்போ இது இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதை வந்து நான் கொண்டு போகிறேன் இது கிட்டக்க கொண்டு போகும்போது தெர் இஸ் அ டிஃப்ளக்ஷன் ஓகே கால்னாமீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன் இருக்குது இதை நான் கிட்டக்க கொண்டு போகும்போது அதாவது நான் மூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இப்போ நான் கிட்டக்க கொண்டு போயிட்டேன் ஆனால் நிறுத்திட்டேன் ஆனால் எந்த விதமான மூவ்மெண்ட்டும் இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அங்கே அறுபடவில்லை நான் மேக்னெட்டை மூவ் பண்ணால் தானே அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த இது வந்து இந்த காயிலில் வந்து அறுபடும் இது காப்பர் காயில் ஓகே இதில் வந்து எத்தனை டன்ஸ்னு இது த்ரீ டுவெண்ட்டி டன்ஸ் நான் வந்து இதில் சுற்றிருக்கேன் காப்பர் காயில் இதில் வந்து அதிகமாக சுற்றினா இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ளக்ஷன் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நான் வந்து இதையே வந்து இங்கே பாருங்களேன் இப்போ நான் கிட்டக்க கொண்டு போகும்போது இந்த டேரக்ஷன் ஒரு டேரக்ஷனில் வரும் சாரி இப்படி கிட்டக்க கொண்டு போகும்போது இப்போ இந்த டேரக்ஷனில் வருது இப்போ நான் வெளியில் இழுக்கும்போது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் போகும் இப்போ இது நார்த்து போல் இருக்குது அப்படியே சவுத் போல் அப்போ அந்த மாணவர் மாணவி கேட்டிருந்த கேள்வி என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா நிறைய படம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது இதே படம் இதே தான் இப்போ இந்த போல் வச்சு நான் கிட்டக்க கொண்டு போகிறேன் உள்ளே போகும்போது அது எந்த டேரக்ஷனில் போகும்போது இங்கேருந்து நான் வந்து வெளியில் வரும்போது இது எந்த டேரக்ஷனில் ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வருது அதுக்கு ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த போலை திருப்பும் போது நான் உள்ளே போகும்போது எந்த டேரக்ஷனில் போகுது அதுக்கப்புறம் இந்த ஓகேங்களா வெளியில் வரும்போது எப்படி வருது அப்போ இதுக்கே நாலு படம் வந்து போகுது உங்களுக்கு ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் எவ்வளோ கூட வேகமாக நான் அங்கே செலுத்துறனும் த ரேட் அட் விச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து அதில் சேஞ்ச் ஆகும் எவ்வளோ தோண்டு வேகமாக சேஞ்ச் ஆகுதோ அவ்வளோ தோண்டு இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றத சொல்லுவார் அது தன்னுடைய ஃபார்முலாவில் டி ஃபைவ் பி டிவைடட் பை டிடின்னு அவர் கொடுத்துருந்தார் அவருடைய இதில் அதுக்கடுத்து எப்போதுமே இப்போ ஆயர் ஸ்டாட்டில் ஆரம்பித்தோம் ஆயர் ஸ்டாட் வந்து ஒரு ஒரு கம்பியில் கரண்ட்டு போச்சுன்னா அதை சுற்றி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உருவாகுது அப்படின்னா இவர் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் சொன்னார் அதில் என்ன சொன்னாருன்னாக்கா சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் லிங்க்டு வித் எ சர்க்கியூட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இஎம்எஃப் இஸ் இன்டியூஸ்டு அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கடுத்து அவர் என்ன சொன்னால் அந்த ரேட் அவர் எவ்வளோ தோண்டு வேகத்தில் நம்ம பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அங்கே என்ன பண்ணால் இஎம்எஃப் உருவாகும் அப்படின்றத சொன்னார் அதுக்கடுத்து லென்ஸ் என்ன சொன்னார்னா சரி உருவாகுது அந்த உருவாகிற கரண்ட்டுக்கு என்னென்னா டேரக்ஷன் என்ன அது லென்ஸ் சொன்னார் இப்போ அந்த லென்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த இப்போ ஏட் இந்த மாணவி கேட்டிருந்தாங்க எட்டி கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க எட்டி கரண்ட் என்னென்னா இப்போ இதில் இந்த இந்த மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து இதில் அறுபட்ட உடனே இந்த காயிலில் கரண்ட் உருவாகிற கா இது என்ன பண்ணுது ஒயர் வழியாக வருது ஒயர் வழியாக போய் கலனா மீட்டரில் போகிறதுனால அதில் டிஃப்ளக்ஷன் காமிக்குது சப்போஸ் இதுவே வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஒரு பிளேட்டாக இருக்குது மெட்டல் பிளேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அதுக்கு டேரக்ஷன் இருக்காது அதுக்கு பார்த்து இருக்காது ஓகே அப்போ அது வந்து ஒரு வட்ட வட்டமாக அதாவது எட்டின்னு வாங்க அதாவது சுழல் அதாவது சுழல் மின்னோட்டம் அப்போ அது உருவாகும் அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எட்டி கரண்ட் மாணவிக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து ஒரு டெமான்ஸில் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனாக கூட நம்ம வந்து செய்யலாம் இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ஓகே டெமான்
அதனால் லாஸ் வந்து நீங்கள் வந்து நினைவு வச்சுக்கிறதுக்கு எளிமையான வழி அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அது அப்ளிகேஷன்ஸ் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் கால் கிட்டே பேசிட்டு நம்ம தொடரலாம் ஆ ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என் பேர் தீபகலா ஓகே தீபகலா என்ன சந்தேகம் இருக்குது சார் கிட்ட கேளுங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> வரையணுமா <laughs> ஏன்னா டி மார்கன் தியரத்தில் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் சொன்னீங்க ஏ ப்ளஸ் பி த ஓல் பார் ஈக்குவல் டு ஏ பார் டாட் பி பார் இந்த இதுதான் வந்து அவருடைய டி மார்கனுடைய ஃபஸ்ட்டு தியரம் இதை வெறும் ஈக்குவேஷனை மட்டும் எழுதாமல் த காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் த சம் ஆஃப் த டூ இன்புட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் இட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்ற வரிகள்லையும் எழுதணும் ஏன்னா எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற கீழே வெறும் ஈக்குவேஷனை மட்டும் எழுதணும் மார்க் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை ஈக்குவேஷனையும் எழுதணும் அந்த தியரத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வெர்பலாக நீங்கள் எழுதணும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ட்ரூத் டேபிள் ட்ரூத் டேபிள் நான் வந்து இதை வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் காமிச்சிட்றேன் இப்போ உங்களுக்கு விசிபிளாக தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி த ஓல் பார் ஈக்குவல் டு ஏ பார் டாட் பி பார் இங்கே போட்டிருக்காங்க இதை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ட்ரூத் டேபிளில் இங்கே போடுறது உங்களுக்கு சொல்லமா இல்லையா ஏ போடுவீங்க பி போடுவீங்க அப்புறம் ஏ ப்ளஸ் பி போடுவீங்க ஏ ப்ளஸ் பி த ஓல் பார் போடுவீங்க அப்புறம் ஏ பார் பி பார் அப்புறம் ஏ பார் டாட் பி பார் இதில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் இதுதான் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணுறது இது வந்து சுலபமாகவே இருக்கும் இது நிச்சயமாக சுலபமாகவே இருக்கும் அதுக்கடுத்து முக்கியமானது என்னென்னா இந்த இடத்துல ஏ ப்ளஸ் பி த ஓல் பார்ன்றது என்ன அது ஆக்சுவலாக அது 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 என்ன கேட்டேன் நார் கேட்டு நாட் ப்ளஸ் ஆர் இது நாட்டு இது ஆறு நார் கேட்டு இது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பபிள்டு பபிள்டு அண்ட் கேட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இந்த டயக்ராமை நிச்சயமாக வரையணும் அப்போ டி மார்கன் தியரம் கேட்டாங்கன்னா ரெண்டு தீரம் கேட்பாங்க அந்த ரெண்டு தீரம் கேட்டாங்கன்னா இது வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அடிக்கடி இது வந்து ரிப்பீட் ஆகுது அது மோர் ஓவர் இது ப்ராக்டிக்கல்லையும் வரும் ப்ராக்டிக்கல்லையும் இது உண்டு உங்களுக்கு அப்போ அதனால் இதை எழுதும்போது என்ன பண்ணுறீங்க தீரத்தை எழுதுறீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுறீங்க அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுறீங்க இந்த தடவை ட்ரூத் டேபிள் போடுறீங்க அதுக்கு பிறகு லாஜிக்கு அந்த டயக்ராம் நீங்கள் சர்க்கியூட் டயக்ராம் நீங்கள் வரைஞ்சாகணும் ஸோ ரெண்டு தீரத்துக்கும் நீங்கள் இது தான் பண்ணணும் கிளியர் குட் Thanks for calling. Okay, so, எனக்கு ஒன் மோர் கொஸ்டின் இருக்கு இப்போ மாணவர்கள் வந்து இயற்பியல்ல பொதுவா சிலர் வந்து ப்ராக்டிகல்ஸ் நல்லா செய்வாங்க சிலர் வந்து எழுத முடியாது சிலர் நல்லா எழுதுவாங்க சிலர் வந்து ப்ராக்டிக்கல் வந்து அவ்வளோ வந்து செய்ய முடியாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க இந்த மாதிரியான மாணவர்கள் இருப்பாங்க சிலர் வந்து நல்லா எழுதவும் செய்வாங்க ப்ராக்டிகல்ஸ்லையும் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க பட் இவங்க வந்து எப்படி செய்முறை தேர்வை எதிர்கொள்வது ஏன்னா இதை நாங்கள் வருஷம் வருஷம் இதை நாங்கள் வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவோம் நல்லா எழுதுவாங்க நல்லா படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்களாக இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஃபுல்லாக எழுதுருவாங்க எய்மு அப்பர் டெஸ்ட் ரிக்வயர்டு எல்லாத்தையும் க்ளீனாக எழுதுருவாங்க செய்யறது அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன ஒரு பயமாக இருக்கும் அது ஆக்சுவலாக இந்த பிள்ளைங்க சில பிள்ளைங்க என்ன பண்ணுவாங்க நல்லாவே செய்வாங்க ஆனால் எழுதுறது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமில் பொறுத்த வரைக்கும் எய்மே எழுத வேண்டாம் ஏன்னா கொஸ்டின்லேயே இருக்கிறது அப்பர் டெஸ்ட் ரிக்வயர்டு நீங்கள் வச்சுருக்கிறது தான் அப்போ நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது ஃபார்முலா ஓகே ஃபார்முலாவை எழுதிட்டு அந்த ஃபார்முலாவில் என்ன இருக்குன்றத வேர் அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் க்ளீனாக அதை எழுதணும் அந்த ஃபார்முலா அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க டேப்லர் காலம் டேப்லர் காலத்தை வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுருவீங்க டேப்லர் காலம் போட்டு மாடல் கிராஃப் இருந்தேன்னா மாடல் கிராஃப் வரையணும் ரீடிங் எடுக்கும்போது தவறுதல் அதாவது இப்போ ஒரு சப்போஸ் இப்போ ஒரு ஸ்கேல் இது ஒரு ஸ்கேல்னு வச்சுக்குமே இந்த ஸ்கேல் ரீடிங்கை வந்து நான் வந்து இப்படி பார்க்கக்கூடாது இப்போ உதாரணமாக அந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அடிக்கடி நாங்கள் சொல்கிறது அதான் டேஞ்சண்ட் அந்த ட்ரிகனோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு டேனியே கவர்னமெண்ட் கவர்னமெண்ட்டில் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்
ஒரு சர்க்குலராக ஒரு காம்பஸ் இருக்கும் மேக்னட்டிக் காம்பஸ் இருக்கும் மேக்னட்டிக் காம்பஸ் இருக்கும் அந்த மேக்னட்டிக் காம்பஸில் இப்படி எட்டி பார்ப்பாங்க இப்படி சைடில் பார்ப்பாங்க இப்படி பார்க்கக்கூடாது அது வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னாக்கா டு டிட்டர்மைன் த அரிசண்டல் காம்பனண்ட் ஆஃப் ஏர்ஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த பூமிக்கு ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஓகே அதனுடைய அரிசண்டல் காம்பனண்ட்டை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது தான் ஒவ்வொரு <laughs> நான் ஏற்கனவே இப்போ சொன்னது தான் டிபெண்ட் வேரியபிள் அண்ட் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் ஷுட் பி டேக்கன் அலாங் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டிபெண்ட் வேரியபிள் ஷுட் பி டேக்கன் அலாங் ஒய் ஆக்சிஸ் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஸ்லோ போட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாக வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகே இது சுலபமாக ப்ராக்டிக்கல் அட்டன் பண்ணலாம் ஓகே சார் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை நேர்களே நமது கற்க கசட்டர நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சி தொடர் எச்சரிக்கையாருங்க <laughs> வணக்கம் நேர்களை நமது கற்க கசடுற நிகழ்ச்சியானது தொடர்கிறது ஒரு முக்கியமான கேள்வி சார் இப்போ மாணவர்களுக்கு எப்போவுமே நிறைய ரூல்ஸ் விதிமுறைகள்லாம் இருக்குன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் அதை பற்றிலாம் இருக்கு இல்லையா அவங்க மாணவர்கள் அதை எப்படி எதிர்கொள்கிறது எப்படி மைண்டில் வச்சுக்கிறது டிப்ஸ் மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க ரூல்ஸே ரூல் அதை நம்ம வந்து மனசில் வச்சு தான் ஆகணும் ஓகே இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ஃப்ளம்மிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஓகே இப்போ ஃப்ளம்மிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் தான் வந்து ஜெனரேட்டர் ரூல்னு வாங்க இதை வந்து மோட்டார் ரூல்னு வாங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலில் இதில் நிறையா எழுதும்போது என்ன வரும்னா மாணவர்களுக்கு நிறைய குழப்பம் வரும் இதை வந்து இதில் மாற்றி மாற்றி எழுதுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த மூன்று இந்த ஃப்ளம்மிங் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா மூன்று விரல்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் ரூலில் மூணு விரல் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்லையும் மூணு விரல் தான் சொல்கிறாரு ஓகே அந்த மூணு விரலும் வந்தீங்கன்னாக்கா கட்ட விரல் இது வந்து இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இது வந்து மிடில் ஃபிங்கர் ஸோ தம் ஃபோர் ஃபிங்கர் ஆர் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கர் இப்போ இதை வந்து இதை வந்து ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் இப்போ அது மாணவர்களே இப்போ படிக்கும்போதே என்ன பண்ணணும் ஃப்ளம்மிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலு அல்லது ஃப்ளம்மிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் படிக்கிறாங்கனாக்கா ஃபஸ்ட் இப்படி வச்சுக்கணும் இப்போ ரைட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ரூலில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா எடுத்த உடனே அவர் என்ன சொல்கிறார் நம்ம எடுத்த உடனே தம்புக்கு போக வேண்டாம் எடுத்த உடனே நம்ம என்ன சொல்லணும் எப்போதுமே நமக்கு என்ன விரல் வரணும்னா ஆள் கட்டி வரது அப்போ இந்த என்னென்ன வச்சுக்கணும் இந்த ஆர்டரை வந்து மாற்ற வேண்டாம் ஃபோர் ஃபிங்கர் அதாவது இது வந்து இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் வந்து ரைட் ஹேண்ட் ரூலில் பார்த்தீங்கனாக்கா திஸ் இஸ் அ டேரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஓகே அப்படியே மேலே வாங்க இது வந்து என்னென்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் டேரக்ஷன் ஆஃப் இது வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் ஆ இது தம்பு டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஓகே இது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இண்டியூஸ்டு கரண்ட் டேரக்ஷன் ஆஃப் இண்டியூஸ்டு கரண்ட் ஓகே ஓகே இந்த டபர் காலம் அவங்களுக்கு மாறி தெரியுதா என்னன்றது அதுக்காக தான் பார்த்தேன் நான் ஃபோர் ஃபிங்கர் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஃபோர் ஃபிங்கர் தம்பு மிடில் அப்போ இந்த மூணு ஃபிங்கர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஃப்ளம்மிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூலில் பொறுத்த வரையும் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து டேரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் ஓகே இதை பொறுத்த வரைக்கும் டேரக்ஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் அப்போ இந்த இந்த விரல் அதாவது நடுவிரல் அதை மிடில் ஃபிங்கர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் ஓகே அப்படியே இதுக்கு வாங்க இதுக்கு வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால்
இப்ப இந்த ஃபோர் ஃபிங்கர்ல டைரக்ஷன் ஆஃப் டைரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இது வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பேர் கண்டக்டர் ஓகே இது வந்து இது வந்து மோட்டார் ரோல் இது வந்து ஜெனரேட்டர் ரோல் அதில் வந்து இதில் வந்து இண்டியூஸ்டு கரண்ட் வரும் இதில் வந்து நம்ம நம்ம கொடுக்குற கரண்ட் சப்ளை கொடுக்கும் இப்போ இது மாதிரி வந்து வித்தியாசப்படுத்தி இந்த மாதிரி ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு டேப்லெட் காலம் மாதிரி போட்டு அல்லது வந்து ரியலைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா கையில் வச்சுக்கிட்டு இது வந்து மூணு ஃபிங்கர் இதை வந்து நம்ம வந்து பர்பண்டிகுலராக வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றத சொல்லி பார்த்துட்டாங்கனாலே முடிஞ்சு போச்சு ஓகே அது இந்த மாதிரி வந்து பண்ணலாம் சுலபமாக இருக்கும் அது ஒரு மூணு லைனை வந்து கஷ்டப்பட்டு மெமரைஸ் பண்ணி அதை வந்து பிளைண்டாக வந்து மனப்படப்படுத்துறதை விட தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே நிறைய விஷயங்கள் எங்கள் கூட பகிர்ந்து கிட்டிங்க மாணவர்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் வேறு ஏதாவது பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறீங்களா நிச்சயமாக அந்த ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு ஆரம்பித்தோம் மைண்ட் மேப்பிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாத்தையுமே மெமரைஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து நினைவில் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஓகே உங்கள் புத்தகத்தில் ரொம்ப எளிமையாக கொடுத்துருக்குறாங்க கான்செப்ட் மேக்பிங்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஒவ்வொரு லெசன் முடிந்த பிறகும் அந்த லெசனில் என்ன இருக்குதுன்றத ஒரு மேப்பிங் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே நல்ல படிக்கின்ற மாணவர்கள் இப்போ நாங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே நாங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ணி அப்படியே வச்சுக்கிறது இல்லை அது ஆக்சுவலாக ஓகே எல்லாமே வந்து மேப்பிங்கில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி மேப்பிங்கில் தான் இருக்கும் எல்லாத்தையுமே மனப்படப்படுத்தி அப்படியே வந்து ஒப்பிக்க முடியாது நாங்கள் செய்கிறது இல்லை அது ஆக்சுவலாக இப்போ அது மாணவர்களும் அது மாதிரி வந்து பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டின்றது செகண்ட் சாப்டர் இந்த கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் பார்த்தீங்கனாக்கா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸில் ஆரம்பித்து அது எப்படி வந்து பெரியது ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அதுக்கப்புறம் மொபிலிட்டி கரண்ட் டென்சிட்டி அங்கேருந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் போன ஓம்ஸ்லாம் அப்படியே கிளியராக இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ ஓம்ஸ்லாம்னா என்ன அப்படின்றத உடனே அதுக்குள்ளே அவங்க மைண்ட் மேப்பிங் போகணும் ஓகே ஓம்ஸ்லாம் வி ஈக்குவல் டு ஐ இன்டு ஆர் Voltage is proportional to okay. Okay, current when R is constant. Okay. In the mari one one na pona gana apu voltage ki na andu unit, current ki na unit, resistance okay. ki na unit. Uh, okay. Apa apa in the equation lende A equal to inan ganu pula V by R ganu dikla. Okay. Ipa in the mari aunga think pona ala da mind mapping. So concept mapping to mind mapping and the mari gula pola. Okay. In the mari po umbo the na na marak me marak. இப்போ இடையில் பரிச்சை எழுதிகிட்டே இருக்கிறாங்க எழுதிகிட்டே இருக்கும்போது என்ன பண்ணுது மறந்து போகுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு செகண்ட் அதை கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா மேப்பிங்லேருந்து அவங்க ரீகால் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா எளிமையாக எழுத முடியும் நிச்சயமாக இயற்பியல் பாடத்தில் குருட்டுத்தனமாக மனப்படப்படுத்தணுன்ற அவசியம் கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே வந்து ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் ஓரியன்டட் தான் அது ரெண்டாவது இந்த மாதிரி மை கான்செப்ட் மேப்பிங் மைண்ட் மேப்பிங் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நிச்சயமாக நிறைய மதிப்பெண்களை எடுக்க முடியும் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்து இயற்பியல் படம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக பல தகவல்கள் அவுட் ஆஃப் லவ் ஃபிசிக்ஸில் ஆரம்பித்து எப்படி கான்செப்ட்ஸ் எழுதணும் எக்ஸாமினேஷனில் எப்படி மார்க் வாங்கணுன்றத வரைக்கும் பல விஷயங்கள் இன்றைக்கி இங்கே நிகழ்ச்சியில் இங்கே மாணவர்களுக்காக பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க நன்றி சார் நன்றி மாணவர்கள் நிச்சயமாக வந்து நிறையா இன்றைக்கி காலேஜ் வந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் ப்ரோக்ராம்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நம்முடைய சேனல் டிடிகே புதுச்சேரி அப்படிங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனலில் இந்த ஃபுல் ப்ரோக்ராம் டெலிகாஸ்ட் ஆகும் டெஃபினட்டாக போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவையான எல்லா தகவலும் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் சார் கொடுத்துருக்காங்க இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை நோக்கி பயணம் செய்ய நமக்கு உதவுவது கல்வி இதை உணர்ந்து கருப்போம் மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை நன்றி வணக்கம்